Navigando su vari siti e gruppi Facebook di anime e manga, spesso si legge il termine otaku, ma vogliamo indagare un po' sul significato di questa parola? Scopriamo insieme cosa vuol dire essere un otaku per i giapponesi. In Giappone leggere manga o guardare anime è perfettamente normale, spesso sulla metro o il treno si vedranno giapponesi anche di una certa età presi nella lettura dell'ultima uscita di Jump Magazine. Ciò significa che a tutti piacciono manga e anime? Ovviamente no, ma va comunque sottolineato che entro un certo limite chiunque potrebbe leggere un fumetto o guardare un anime, senza per questo essere considerato un tipo strano o infantile, a prescindere dall'età. Le persone a cui piacciono i manga e gli anime tuttavia non si fanno chiamare, se non tra amici e in maniera scherzosa, otaku, questo perché sarebbe un'offesa. Otaku in giapponese serve ad identificare tutti quei soggetti che soffrono di manie per una qualsiasi cosa. Le manie più famose in Giappone sono quelle degli otaku fan di idol e appunto appassionati di anime e manga, ma in realtà si può essere otaku fanatici di qualsiasi cosa, come di automobili, moto, canzoni di Sebastiano Serafini, eccetera. Gli otaku soffrono di una fissazione che li porterà molto spesso a rinchiudersi in casa o addirittura a perdere quest'ultima poiché finiscono per spendere tutti i loro soldi, affitto compreso, per seguire questa loro passione morbosa. Queste fissazioni possono arrivare a spingere qualcuno a rimanere in un internet caffè per giorni o finire per dimenticare di farsi la doccia, di cambiarsi per intere settimane eccetera. Sono talmente concentrati sulla loro fissazione che finiscono anche per smettere di lavorare o cercare un lavoro, tagliando addirittura anche i contatti con le loro famiglie ed amici per non sprecare neanche un minuto del loro tempo con qualcosa di diverso dalla loro fissazione. Diventano dei veri e propri disagiati. Questi otaku più estremi, che tagliano tutti i contatti sociali e si rinchiudono a vivere in casa, sono detti i kikomori. Spesso si parla di otaku di anime e manga, forse perché in questi vedono mondi fantastici, si possono emozionare con sentimenti come l'amicizia e l'amore, che spesso vengono idealizzati. Molte persone che sono disagiate socialmente, che quindi faticano ad integrarsi, finiscono per rinchiudersi in questo mondo che sfugge alla realtà che li circonda. In casi estremi, e per fortuna sono rarissimi, questa voglia di evadere dalla realtà può portare alcuni di loro addirittura a pensare al suicidio. In Italia gli appassionati di anime e manga si definiscono otaku, un po' perché appassionati di anime e manga risulterebbe lungo e un po' per usare un termine della lingua giapponese, la patria madre di anime e manga. Se andate in Giappone e vi presentate a dei giapponesi in modo serio e non scherzoso come otaku, ciò potrebbe essere interpretato in due modi. Nel 90% dei casi penseranno che non conoscete bene la lingua e quindi state utilizzando in maniera non consono un termine giapponese. Ma se questa persona ritiene che conosci bene la lingua e la cultura, allora potrebbe pensare che voi abbiate dei problemi. Miseri. Volete il nostro consiglio? In Giappone, se volete dire che siete grandi fan dei manga, non dite Watashiwa otaku desu. Sono un otaku, ma è meglio limitarsi a dire Manga ga daisuki. Sono un appassionato di manga. Arisuruka, arisuruka.